Dobre jutro. What a wonderful day yesterday. Včera takový zamišatelný den byl. We had many wonderful victories. U nás byly taky překrásné pobědy. So many people received ministry. I stolka lidí poučili naše služení. I'm looking for some of them. Já pytáš rozglídět. Vůn tam ani sedí. They are there. They are there. Look. One, two, three, four. No da. Ayana. Anya. Ah, Anya. Anya. Arena. How are you doing today? Как у вас дела сегодня? Классно. Wonderful, super. You look so different. Выглядите совсем по-другому. Спасибо. Thank you. You had some very nasty demons. У вас такие были очень противные бесы. Да. But your life is going to be so different from now on. Но ваша жизнь с этого момента изменится радикально. I cannot believe the difference in your face today. Я просто, ну, мне не передать, насколько ваши лица сегодня другие. Your eyes are so bright. Глаза такие, какие яркие. Your smile is so big. Улыбка такая замечательная. You remember her yesterday? Вы помните вчера, да? А? Look at her now. А сейчас посмотрите на них. Give Jesus a hand. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя! This is something very interesting. Это очень интересно. You were all here yesterday. Вы вчера все были здесь, да? So I started to work with Anya. Мы начали служить Ане. And just something wasn't going right. Но что-то было там не совсем правильно. So I ministered to Marina. Поэтому я стал служить Марине. And then some of the ladies here helped Anya later. И потом женщины, которые тут в церкви были, они продолжили уже потом служить Ане. Who were the ladies who ministered to Anya? Кто вчера после уже после школы с Аней работал? Кто вчера Ане служил? Нету, да? They're not here. No, that's Olga, pastor's wife. She's not here. No, she's not here. Oh no. Нету Ольги Масуровой, да? So last night. И вчера вечером. Late in the evening we were here. Поздно вечером мы уже были в церкви. And Anya was here. И Аня тут была. And she told us what happened to her. И она нам рассказала, как у нее все было. So Olga and some of the other ladies ministered to her. Пастор Ольга и другие женщины еще служили ей. And remember the demon we dealt with in Marina? Помните, с каким демоном надо было у Марины разбираться? Мамон? Мамона. How do you say that? Мамона? Мамона. Мамона. Мамон. Yeah, Мамона. She had the same demon. И у Ани было то же самое, тот же самый бес. That is interesting. Это вообще интересно. And they were sitting together back there. Нет, никуда не переходил. А мы там, они вот там вчера сидели вместе. Before I prayed with them. До того как я с ними за них молился. I wonder what the demons were saying to each other. Мне вообще я так интересно представляю, что бесы друг другу говорили. Before I began to pray for them. Перед тем как мы начали за них молиться. They were sitting together back there. Они там вместе сидели. And one mammon и один один мамона другому мамоне. Says to the other mammon. Да такие там. You go first. Ты первый пойдешь. No, you go first. No, you go first. Нет, ты первый. I'm not going first. You go first. But I had no idea she had the same demon. Но я даже подумать не мог, что у них один и тот же демон. Now what other demons did they cast out? Какие там еще у тебя были? Змей был и главный сатана был. Snake and and Satan. Satan and the snake. And the snake. Wow. This is a more interesting story. Это еще более интересно. 
I did not find this until last night. Я этого не знал до вчерашнего вечера. In April, I was in Persatravets teaching at the Bible College. В апреле я был в Персатравенске на библейской школе. Were any of you there? Кто из вас был на библейке в Персатраве? A few. Несколько человек, ага. So at the end of our time, we were going back to America. И потом уже в конце мы уже собирались домой ехать. And we flew from Kiev. И мы летели домой из Киева. But they wanted us to speak in Coriston. Но пастор из Коростыня хотел, чтобы мы приехали к нему в город. Do you know where that is? Знаете, где Коростын? North of Kiev. Что, никто больше не знает, кроме двух человек? Okay, so yeah. we went up there for a Sunday meeting. И поэтому мы поехали в Коростын, в воскресное служение у нас там было. Guess who attended that meeting? Как Far away in Coruscant. Кто оказался там в Коростыне на служении? Аня. Аня. She was there. Она была там. Why did you come? Зачем ты приехала? Мне до этого снился сон, что я изгоняла тоже беса из девочки. И мне Господь, я просила Господа силы, чтобы изгнать его. И she had a dream what? I, I saw in a dream that I am casting out demons from a girl, and I realized that I need you know, some understanding and training and anointing for that. So she came to see yeah, me. Yeah, she came for. And you got the curse-breaking book. И там проклятие у тебя еще было, это разрушающие кости, да? Да, по проклятие шесть от шесть, по-моему, поколений, которые проклятие немощи, которые разрушает позвоночник. Six generation curse of infirmity that destroys the spine. The spine. Her spine. No, everybody's spine in the in, in the family. In the family. Mm -hmm. And when you read the book, you realized there was that curse. Yes. Yeah, when I read the book, I realized that that's how the curse manifested itself. Have you had problems with your spine? У тебя у тебя со спиной проблемы были? Сколиоз просто. Сколиоз. No, it's scoliosis. Scoliosis. Okay. Yeah. And how did you know I was going to be here? А откуда ты узнала, что я здесь буду? Я в интернете узнала, я что будет школа экзорцистов, и у меня очень было побуждение приехать. On the internet, I I learned that there will be school of exorcism, and I had strong motivation, strong desire to come. How far did you come? Сколько тебе? How far is Coruscant? Do you know? Знаешь? Всю ночь почти. How long did it take you to get here? Eight hundred kilometers overnight. Eight hundred kilometers. Yeah. My. And you had no idea what God would do. Да, и даже представить, наверное, не могла, что Бог сделает для тебя. Аллилуйя, слава Иисусу моей жизни. Амин, амин. Аллилуйя. Anastasia, are you here? Настя есть? Не нету Насти. No, I cannot see her. Okay, she went. Yeah, she wasn't here in the morning. She went home and she'll be back. She received more ministry again yesterday. Вчера мы еще послужили Насте. God is doing great things. Бог делает великие дела. People are being set free. Народ получает свободу. Люди получают свободу от бесов. Hallelujah. Amen. God bless you, ladies. Бог да благословит вас, дамы. God bless. Amen. Amen. Hallelujah. Later this morning. Сегодня попозже. We're going to have a very special time. У нас будет особенное время. In which I'm going to pray for you. Когда я буду молиться за вас. And share with you the anointing that God has given me. Когда я буду передавать вам помазание, которое Бог дал мне. Here's Nastya. Anastasia. Nastya. Come here. Nastya, иди сюда. Who gave you flowers? А кто тебе цветы уже подарил с утра? No, this is for you. This is for you. Что ты на меня смотришь? Hallelujah. Photo. Ah, фотографироваться. Ты что? 
Что, вся Америка будет балдеть, какие цветы Бобу Ларсону дарят? В Америке не дарят цветы. Well, я. Yeah. No, come here for a minute. I have done exorcisms in a hundred countries. Я в сотни стран бесов изгонял. More than thirty thousand exorcisms. Больше тридцати тысяч раз. Many people are grateful. Многие люди были мне благодарны. They thank me. Спасибо говорили. They shake my hand. Руку жали. They hug me. Обнимали. No one ever gave me flowers. Но цветы мне так никто и не дарил. Аллилуйя. У пастора Боба новый уровень служения. This is a Bob. It's a new level of the ministry. New level. Аллилуйя. Now you take one more photo. One more Еще photo. одно фото. With the lights. С, со светом. Well, yeah, just yeah. Up there. You stand here. Just a second. Конечно, ты что? Ну давай. But, no, no, right here. Just stand right here. No. Вот здесь, если скажи. No, it's okay. Here. Yeah, they're bored. Не, новое поколение не надо. Поближе, ну как бы это, поближе чуть-чуть. Эмблема, эмблема будет, чуть поближе, чтобы они больше в кадре были. You hold them for a moment. Подержи чуть-чуть мультиточки мои. I want to ask a couple of questions. Я хочу задать пару вопросов тебе. You remember I ministered to her the first night Wednesday. Вы помните, что в первый вечер в среду я служил Ане. And we cast demons out of her. Настя, мы бесов из нее изгоняли. I knew there must be more demons. Но я знал, что там еще есть, а еще остались. After I finished teaching yesterday, после того как вчера я закончил учить, I had a private meeting with her. У меня была индивидуальная встреча с Настей. With some other Christian ladies. Там еще были женщины из библейской школы. And we began to minister to her again. И мы начали снова ей служить. And I discovered some things I didn't know before. И я узнал то, чего не знал раньше. First. She showed me something. Прежде всего она мне кое-что показала. Her arm. Руки свои. A very bad scar in her arm. Там очень очень большие шрамы на руках. She had used drugs. Она принимала наркотики. Put the needle in her arm. И иглу втыкала. And there was some kind of infection. И заразилась, инфекцию занесла. How old were you when that happened? Сколько лет тебе было, когда это произошло? 
23 года. 23. 23. Вот 22. Okay. And then I saw her other arm. И потом я увидел вторую руку у нее. And she did not tell me this before. И она мне в первый вечер этого не сказала. But there are many scars there. Но там есть много шрамов. From where she used to cut herself. Там, где она резала себя. And when did you do that? А когда это было? 15. At 15. At 15. В 15 лет. When did you first start using drugs? Когда ты начала употреблять наркотики? 14. 14. 14. And many other bad things happened. Ну и еще много всего плохого происходило. Life has been difficult. Жизнь была нелегкая. But great things are in store for her in the future. Но в будущем ее ожидают великие вещи. Amen. Now, you need to tell me something. Тебе нужно что-то мне сказать. When I ministered to her yesterday, когда я вчера служил Насте, I had some other people waiting to see me. Там еще были люди, которые хотели встретиться со мной. So I had to leave her. И поэтому мне нужно было оставить Настю. While she was manifesting demons. А у нее уже бесы проявляться начали. But there were some godly women there to help her. Но там были Хорошие верующие женщины, чтобы помочь мне и послужить ей дальше. Кто вчера служил Насте? Есть кто-то здесь? Я. A spirit that called itself occult manifested. Там проявился дух, который назвал себя. Because of witchcraft. Here's the ladies. Я вот они все. Дух, который назвал себя оккультизм. You ministered to her after I left. Вы служили ей после того, как я ушел, да? There you are. Привет. <laughs> Thank God for these women. Слава Богу за этих женщин. Amen. Amen. Strong women of God. Сильные жены Божьи. Are not afraid to fight the devil. Они не боятся воевать с дьяволом. Amen. Tell me what happened. After I left. Расскажите мне, что произошло потом, когда вы уже начали. Ну, когда мы сюда пришли, во-первых, еще очень много мы узнали информации. When we started to work with her, we found a lots of information. Которая в дальнейшем помогла нам понять. Help us in future to understand. Какие еще болезни и бесы в ней есть? What are the other problems and demons she has? Также обнаружилась дух смерти. And also we we found we discovered the spirit of death. Но самое интересное, что позже обнаружился дьявол, такой бес как дьявол. And later we found the one who called himself devil. Который был главным. And he was the chief. А Люцифер, прошу прощения. Люцифер, Люцифер. Lucifer was the chief. Который пришел шесть поколений назад. And he came six generations ago. По причине жертвоприношения. Because of sacrifice. Ребенка. Sacrifice of a child. Ее родителями. By the parents. За процветание рода. For prosperity of the generation of the family. You are very brave women. Вы очень смелые. Very brave. Очень смелые. There are so many pastors and priests who would not dare to do what you did. Есть столько пасторов и священников, которые не осмелятся вообще делать то, что они делают. I am so proud of you. Я очень горжусь вами. Jesus is proud of you. Иисус гордится вами. Go out there and fight the devil. Поэтому идите и сражайтесь с дьяволом. Amen. 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 God bless you. Благословений вам. Аплодисменты. Переходящие в овации. Аллилуйя. Слава Иисусу. Да. Someone is going to come to speak to you in a moment. Буквально через минуту поднимется на сцену человек. And just before I introduce him, I want to remind you. И перед тем, как он выйдет на сцену, я хочу вам напомнить. 
All of our Russian curse-breaking books are gone. Что закончились книги на русском языке о разрушении проклятий. But we still have the demon-proofing prayer book. Но еще есть эта книга молитвы изгоняющие демонов. Make sure you get this book. Обязательно купите такую книгу. How many have the book? У кого такая книга есть уже? Most of you. У большинства. This is the original cross of deliverance. Оригинальный крест. Special Ukraine version. А это особая украинская версия. How many have this cross? У кого есть крест? So many. У многих. We have more crosses. Но у нас есть еще. So at the end of our time this morning. Поэтому в конце занятий. I'm going to anoint and pray over the crosses. Я буду помазывать кресты и молиться за них. If you do not have a cross, если у вас креста нет, we will take a break later. А потом, когда будет перемена, you must get a cross. Вы должны купить крест. У вас он должен быть. The devil hates this cross. The demons will manifest when you have this cross. Get the cross. Пусть у вас будет крест. About 20 years ago, лет 20 назад, I thought that I was at the top of my spiritual career. Я думал, что моя духовная карьера достигла своего пика. I had a national radio program. Была одна радио программа национального масштаба, которую по всей Америке транслировали. And millions of people listened to me every day. И эту программу слушали множество людей каждый день. It was a live radio program. Это это был прямой эфир. A talk show. Это было talk show. And many times I would lead people to Christ and even cast out demons. И очень часто прямо вот во время этого радио программы я приводил людей к покаянию к Иисусу Христу и изгонял бесов. I had a very large staff of people. У меня было много сотрудников. And a very large budget. И у меня был большой бюджет. But I felt that God was calling me to do something different. Но я чувствовал, что Бог призывает меня к чему-то другому в служении. God brought a man into my life. И Бог привел в мою жизнь человека. By the name of Peter Low. Которого зовут Питер Лоу. Peter was born in Pakistan. Питер родился в Пакистане. His father was a missionary. Его отец был миссионером. And he was from Canada. He was from Canada. А сами они родом из Канады. And we met. И мы встретились с ним. Became friends. Познакомились, подружились. And he began to encourage me to do something. И он стал вдохновлять меня заняться одним делом. In public, cast out demons. Изгонять бесов публично перед большим собранием людей. Now you have watched me during this school. И вы видели, когда во время этой школы. Cast out demons in front of people. Когда я изгоняю бесов перед большой аудиторией. This is my eighth trip to Ukraine. Это уже моя восьмая поездка в Украину. In front of many thousands and thousands of people. И я изгоняю бесов перед тысячными аудиториями. I have cast out demons. Вот что я делаю, изгоняю бесов. But perhaps you don't understand how unusual that is. Но может быть вам просто непонятно, насколько это необычно. When I started doing this in public 16 years ago, когда я начал заниматься этим перед аудиторией 16 лет назад, in America, в Америке, no one had ever done anything like this. Никто до меня ничего подобного не делал. Few people would cast out demons. Несколько человек, буквально несколько вообще бесов изгоняли. If they did, they always did it in private. Если они изгоняли бесов, когда они изгоняли бесов, они делали это один на один там. В уединенном месте. Even churches in America that believed in demons. Даже в Америке есть церкви, которые вообще в бесов не верят. Would never let someone do an exorcism in public. И никто никогда не допускал, не позволял изгонять бесов перед людьми. And this man Peter. И этот человек Петр. He said to me. Извините, Питер. Мне сказал. 
God is calling you. Он говорит, Бог призывает тебя. To take deliverance to the world. Take deliverance to the world. Нести служение освобождения всему миру. And demonstrate the power of God. И показать всему миру Божью силу. And cast out demons in public. И изгонять бесов публично. I listened to him. Я его послушал. And I was a great man of faith. А я был таким сильным человеком веры. I looked at him. Я на него посмотрел. And I said, Peter. И сказал, Питер. That's the dumbest idea I ever heard. Это самая дурацкая идея, которую я когда-либо слышал. People will think I'm crazy. Люди подумают, что я ненормальный. Do you think I'm crazy? Как вы думаете, я ненормальный? Как вам кажется? Нормальный? Normal. Yeah, normal. And he kept saying, you must do this. Он продолжал мне это говорить, ты должен это делать. If you don't do this, who will do it? Если ты не будешь это делать, то кто вообще? He was the man who kept pushing me to take on this ministry. Это именно тот человек, который продолжал подталкивать меня к этому служению. And I want to give tribute and honor to him. И я хочу воздать ему честь и большую благодарность. My faith was small. Моя вера была маленькой. His faith was big. Его вера была большой. He said, "You can do this." И он сказал, "Ты сможешь это сделать." But I said, "People will criticize me." Я же говорю, но меня же критиковать будут все. People will make fun of me. Люди смеяться будут надо мной. No one has ever, on a mass scale, done this before. Никто никогда не делал этого перед большим перед большой аудиторией перед большим собранием людей. Not since the times of Jesus. Со времен Иисуса такого не было. He said, "You must do it." Он говорит, ты должен это сделать. If you do not do this, если ты этого не сделаешь, who will do this? Кто? He kept pushing me. Он продолжал меня толкать. Finally, I did it. И потом, в конце концов, я согласился. И потом второй раз сделал. И потом я перестал делать эту радиопрограмму. И я полностью все свое время посвятил этому служению. Аллилуйя! So when I stand on this stage, и поэтому когда я стою на сцене, and I see these miracles, и когда я вижу чудеса, которые происходят, just like I've seen many other miracles across this country, точно так же, как я видел массу других чудес, произошедших в этой стране. Yesterday, Bishop Andre stopped through town. Вчера епископ Андрей проезжал через Новомосковский, остановился тут, чтобы встретиться со мной. He said, "Do you remember four years ago?" Он сказал, помнишь ли ты четыре года назад? You were in Peshtaravans. Ты был в Peshtaravanske. And you cast demons out of a very violent man named Roman. И ты изгонял бесов из одного очень очень агрессивного человека, которого звали Роман. I remember Roman. Я его помню этого Романа. It took fourteen men to hold him. Его там четырнадцать человек пытались держать. Did you see it? Вы это видели, да? Did you see it? Видели? Many of you saw that. Многие из вас это видели. I was at the front of this crowd. Я там стоял перед большой 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 толпой проповедовал. And he manifested at the back of the crowd. Там на последних рядах. I ran to the back of the crowd. There were fourteen men on top of him. И потом четырнадцать человек его держали. I counted him. Them. Я их пересчитал. They could not control him. Они едва его сдерживали. He came on stage. Потом на сцену его вывели. He wanted to attack me. Он хотел на меня напасть. He wanted to kill me. Он хотел убить меня. And the angels, the Lord, hit him. И ангел Господь. And he got free. And saved. And delivered. Hallelujah. Он прислался к нему. Сейчас он свободен, исцелен и здоров. But yesterday, no, буквально вчера. This is what touched my heart. Вот что затронуло моего мое сердце до глубины. Bishop Andre said to me. Bishop Andre сказал мне. Do you know what Roman is doing today? Ты знаешь, где сегодня Роман, чем он занимается? 
He has joined the army. Он пошел добровольцем в армию. He's gone to Donetsk region. Он поехал туда в Донецкую область. To fight for his country. Чтобы сражаться за свою страну. Isn't that wonderful? Разве это не прекрасно? He's helping to defend you today. Сегодня он помогает нам, защищая нас. A brave soldier. Смелый солдат. Risking his life. Рискует своей жизнью. Because of what happened that night. Благодаря тому, что произошло в его жизни тем вечером. And what happened on this stage today? И что происходит сегодня здесь на сцене? These testimonies. Эти свидетельства, которые мы слышим, was possible. Это все стало возможным because of this man. Благодаря этому человеку, who had faith in God, у которого была вера в Бога, and he had faith in me, и которого была вера в меня. And he encouraged me. And he's one of the best friends I've got in the world. Give him a big hand. Peter Lowe, come on. Peter Lowe.